Hello everyone. How are you all? I hope you all are well. So today we have to start in our English literature. Uh, I have to take today second poem, an elementary school classroom in a slum, written by Stephen Spender. Okay. So here one uh, four line I have to write for four stanza. One line describe one stanza here. Okay. So I have to read the first poet introduction here. Nineteen nine to nineteen ninety five. Okay, Stephen Spender was an English poet and an essayist. He left University College Oxford without taking a degree, and went to Berlin in nineteen thirty. Spender took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist. Books by Spender include poem of dedication. The Edge of Being, The Creative Element, The Struggle of the Modern, and an autobiography, World Within World. Okay, so these are the uh, books of uh, Stephen Spender. In an elementary school classroom in a slum, he has uh, concentrated on theme of social injustice and class inequality. So. First, I have to read the introduction of the poem. So, introduction is here. Stephen Spender in an elementary school classroom in a slum deals with the theme of social injustice and class inequality. The children of a slum school are like the scum of the earth. Their faces are pale. Their hair are torn around like rootless weeds. They are stunned, figure with twisted bones. They inherited dishes of their uh, parents. They belong to the dirty world, cramped holes. The poet thinks that the gap, uh, sorry, the gap of two worlds must be a bridge. These unfortunate children must be taken. Out of these dirty and unhygienic surroundings, they must breathe in fresh and open air. They should be allowed to have full mental as well as physical development. So Stephen Spender यहाँ पे दिखाते हैं कि दो world हैं जो एक दूसरे से बहुत ही different हैं. तो उनको उनके बीच की जो दूरी है, जो fairness है, वो कम करनी चाहिए. और जो बच्चे स्लम एरिया में रहते हैं उनके फिजिकली और मेंटली ग्रोथ के लिए जो ऑथोराइज पर्सन है जो पावरफुल पर्सन है उनको आगे आकर उनको हेल्प करना चाहिए सो हियर आई हैव टू रीड द फर्स्ट आंसर Far, far from dusty waves, these children's face, like a ruthless weeds, the hair torn round their pallor, the tall girl with her pitched down head, the paper singing boy with red eyes, the stunted, unlucky hair of twisted bones, reciting a father's gnarled dishes, his lesson from his desk. At back of dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrel skin in tree room other than this. So here one line describes of this first stanza: school children of slum. So here is a description given of the slum children's. So explanation here. The school children of a slum present a very pathetic picture. कि यहाँ पे उनका एक picture है वो कैसा है एकदम we have to feel very bad for them. They have pale and lifeless faces. कि उनके जो face है वो जब pale हो गए हैं पीले पड़ गए हैं और lifeless faces है कि उनको जीने की कोई चाल ही नहीं है वैसे उनके faces लग रहे हैं. Their disorderly hair are torn round like rootless wild 
प्लांट्स और उनके जो डिस ऑर्डरली uh, क्योंकि उनके जो बिखरे हुए बाल है जैसे कि कैसे लग रहे हैं कि रूटलेस वाइट प्लांट होते हैं जंगली प्लांट होते हैं उनके जैसे वो बिखरे पड़े हुए उनके बाल यहाँ पे दिखाया है दे आर डिप्रेस्ड एंड कीप देयर हेड्स डाउन तो डिप्रेस लग रहे हैं वो जो गर्ल है बैठी है वो भी डिप्रेस लग रही है और उसका जो हेड है वो डाउन है देर ग्रोथ इज ब्लॉक एंड दे इनहेरिट द डिस ऑफ देयर पेरेंट्स कि उनका जो ग्रोथ है वो ब्लॉक हो गया है रुक गया है और उनको जो उनके पेरेंट्स के पास से उनके फादर के पास से उनको ओनली डिसेस मिलने वाले हैं और कुछ उनको मिलेगा नहीं दे डू हैव ड्रीम्स कि उनको भी सपने देखने चाहिए द स्वीट यंग बॉय सिटिंग एट बैक ऑफ हिज टीम क्लास रूम ड्रीम्स ऑफ स्क्रल गेम्स तो यहाँ पे एक पीछे अननोटेड बॉय बैठा है और उनका वो जो है वो एक ड्रीम में है कि वो बाहर देख रहा है और वो स्क्रियल गेम के ड्रीम में है ही ड्रीम्स ऑफ अदर इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटिफुल प्लेस डिफरेंट फ्राम हिज डल एंड ड्रैप क्लास रूम कि उसका जो क्लास रूम है वो डम और ड्रैप है तो डल और ड्रैप है उसके बाहर वो देख रहा है जो ड्रीम की दुनिया है उसके लिए तो वो स्क्रल गेम्स बाहर जो ट्री है वो वो देख कर वो अपने आप में ही खोया है सो नाउ सेकेंड स्टॉन्स ऑन अवर ड्रीम वॉल्स डोनेशन सॉरी सेक्सप्योर्स है सॉरी क्लाउड लेस एट डाउन सिविलाइज डन राइजिंग ऑल सिटीज वैले फ्लावरी टायरसी वैली ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड एंड एट फॉर दिस चिल्ड्रन दिस विंडोज नॉट दिस मैप दे आर वर्ल्ड वेर ऑल देर फ्यूचर्स पेंटेड विथ अ फॉक तो सेकेंड स्टैंडर ही आर डिस्क्राइब द वर्ल्ड ऑफ द रिच इज नॉट देयर वर्ल्ड कि रिच का जो वर्ल्ड है वो उनके लिए है नहीं सो एक्सप्रेशन Neither literature nor the institution have nothing to do with this unfortunate children. कि उनके लिए जो literature है और उनके साथ की जो भी institution है वो उन बच्चों से कोई भी संबंध नहीं है Okay, तो जो classroom जो school में donation में Shakespeare's का sculp है तो वो भी उनके लिए कुछ भी नहीं बिकॉज उनका खुद का अभी मेंटली और फिजिकली ग्रोथ नहीं है तो वो उनको वो लिटरेचर की कोई समझ के उनके बारे में कुछ सोचना वो सोच नहीं सकते मतलब उनका इतना ग्रोथ ही नहीं है द बैलेड एंड फ्लावर इन वर्ल्ड ऑफ द रिच इज क्वाइट फॉरन टू दैम और जो रिच के जो बैलेड गार्डन जो फ्लावर है ब्यूटिफुली गार्डन है ब्यूटिफुली फ्लावर है वो सब उनके लिए तो सिर्फ वो रिचिस पर्सन के लिए होता है ऐसा ही वो फील करते हैं द मैप ऑफ द वर्ल्ड इज डाउन अकॉर्डिंग टू द वी एंड विंग्स ऑफ द माइटी तो उनके लिए जो है वो सारा जो अच्छी चीज़ें हैं वो मानते हैं कि वो सारी रिच पर्सन के लिए है उनके लिए नहीं है Their world has no relation uh, whatever with the world of dirty slum. तो जो रिच पर्सन का जो वर्ल्ड है तो वो मानते हैं कि वो उनका ये वो उनमें स्लम को देखते ही नहीं है The world of the children living in a slum is confined to narrow स्ट्रीट sealed in with a lead sky. कि उनका जो स्ट्रीट है वो नैरो लाइन वो गंदी नालियाँ जाती है तो वहाँ तक ही सीमित है ऐसा वो मानते हैं दैन स्टिंकिंग वर्ल्ड इज फार फार अवे फ्रॉम द स्पीशियस वर्ल्ड ऑफ रिवर कैप्स है स्टार्स तो उनका जो वर्ल्ड है वो रिवर है सन है ऐसे ब्यूटिफुल प्लेसेस है उनसे वो बहुत ही दूर मानते हैं तो वो सारी चीज़ें वो उनसे बहुत दूर है ओके नाउ थर्ड स्टन सो ओके टू लाइन हैव टू लेफ्ट हियर ओके नैरो स्ट्रीट्स सिल्ट इन विथ अ लेट स्काई पापा फ्रॉम रिवर कैप्स एंड स्टार ऑफ वर्स दैट आई हैव टू एक्सप्लेन जस्ट दैन नाउ थर्स टर्म का शॉली एयर सेक्सपियर्स इज विकेट द मैप अ बैड एग्जाम्पल विथ शिप 
and sun and love tempting them to steal. For leaves that shyly turn in this tramp hole from fog to endless night. On their slag heap, these children wear skins prepared through by bones and spectacles of steel, with mended glass like bottle, bits of to uh, bits on stones. All of this time, and space are foggy slum. So blot their maps with slums as big as dome. So, explanation here of the third line. Foggy slums blot on their maps. Yani dhundla hua chopper patti blots on their maps. Yani unke map me dabba hona. Yani rich people ke map ke andar ye jo foggy slum hai wo ek dabbe ki tada pe hai. Okay, now explanation. What is the use of literature and sex fields for the children of their slum school? Nothing. So, यहाँ पे बताया है कि literature में जो sex field है इतना बड़ा नाम है वो उनके लिए कुछ भी नहीं है because वो खुद का ही improvement नहीं है कोई growth नहीं है तो उनके लिए जो ये एक literature person है वो उनके लिए कुछ भी नहीं The picture of flower, bells and beautiful valley have no meaning for them. कि ये जो flower है, beautiful world है, वो उनके लिए कुछ भी नहीं। The map of the world is meaningless for them। तो ये map of the world है, वो उनके लिए एक meaningless है। It doesn't include their narrow lines and come crumbled holes in it। कि वो उनका जो narrow line है, उनका जो street है, slum area है, वो अंदर दिखाया जाता नहीं है। तो वो जो map है, वो उनके लिए meaningless है। it doesn't include their narrow lines and cramp hole in it. The world of the rich and the powerful has so many beautiful things. It has shape, sun and love. The jo rich person ka jo map hai, uske andar bahut sari beautiful things hai. Ke shape hai, sun hai, love hai, to wo khali uh, rich person ke map ke andar hi hai, wo uh, slum area mein nahi hai. They vainly uh, they tempt this unfortunate children. So, वो एक उनके लिए लुभाने की चीज जैसी बन जाती है और वो steal करने पे मजबूर होते हैं तो ऐसा यहाँ पे बोला गया है and they vainly try to steal them. कि वो उनको चोरी करने की जैसे try करेंगे. The children live on the heap of waste. कि वो एक कचरे के ढेरे पे जैसे रहते हैं. All their time and space are spent in the foggy. और वो उनका time वहीं पे उन वही नाले में वही area में पूरा बिता देते हैं. This ugly slums are like little hells. और ये जो सारी बस्ती है उनको एक नल की तरह है जो बाहर आने नहीं देती. They are ugly blots on their maps. The world are the world of the rich and the powerful. तो जो rich है और जो powerful है person वो ये स्लम एरिया का जो स्ट्रीट है या स्लम एरिया है वो उनको अपने मैप के अंदर दबवा मानते हैं के उनको एक प्लॉट मानते हैं ना फोर्थ स्टंटा नाउ द लास्ट फोर्थ स्टंटा Unless governor, inspector, visitors, this map becomes their window, and this window that shut open their lives like catacombs, break or break open till they break the town, and show the children to green fields and make their world sun azure on gold sands, and let their tongues run naked into books. The white and green leaves open history. The rose language is the sun. So here, describe the last stanza. Freedom for once. Yani unko bhi bandhano se mukti nahi chahiye. Ke unko bhi independent banana chahiye. So here is the explanation. All the governors, teachers, 
an other responsible person owe a duty to this children ke ye sare jo person hai powerful governor hai teacher hai aur other responsible person hai unko apne aap mein hi nahi rehna hai unko ye bachcho ko unka jo kaam hai wo karna chahiye jo bachcho ke prati hai wo kaam unhe karna chahiye they can't have their own separate cozy world unko apna जो जिंदगी है उसमें नहीं लेकिन ये जो बच्चे हैं उनका जो ड्यूटी है वो उनको अच्छी तरह से करना चाहिए दिस आर टू डिफरेंट एंड डिस्टेंस वर्ल्ड कि ये जो दो वर्ल्ड है रिच और पुअर का इस्लम का वो जो डिफरेंट वर्ल्ड है दे विल हैव टू बी अ ब्रिज कि उनके बीच की जो दूरियाँ है वो कम करके उनको कनेक्शन कनेक्ट करना चाहिए उनका बीच में दूरी कम करनी चाहिए एनी थिंग दैट बाइंड एंड ब्लॉक्स द प्रोग्रेस ऑफ दिस लम चिल्ड्रन विल हैव टू बी ब्रोकन को उनको जो बंधन हो जाते हैं उनके प्रोग्रेस में कि उनके ग्रोथ में जो भी रुकावट बनती है और उनको आगे नहीं बढ़ने देता तो वो उनको तोड़ कर आगे आना चाहिए आगे बढ़ना चाहिए देर वर्ल्ड मस्ट नॉट बी कन्फाइंड टू नैरो लेंग्स एंड क्रैम्प हॉल कि उनको अपना जो जो बंद जो सीमित उन्होंने बना दिया है उनको भी वो तोड़ के आगे आना चाहिए इट मस्ट एक्सटेंड एंड एक्सपांड टू द वास्ट गोल्डन कोस्ट ऑफ द एजोर सी कि उनको भी अपना एरिया पूरे समुद्र की तरह और वहाँ तक बढ़ाना चाहिए कि वो भी अपने आप को इतना ग्रोथ कर सकें दे विल हैव टू बी गिवन कम्प्लीट फ्रीडम टू एक्सप्रेस दैम सेल्स कि उनको इतना इंडिपेंडेंट इतनी आज़ादी मिलनी चाहिए कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए द पेज ऑफ बुक्स मस्ट ओपन फॉर दैम के नॉलेज है वो सारा उनके लिए भी ओपन कर देना चाहिए ओनली दो सो हैव द वन थैम स्ट्रेंथ ऑफ द सन क्रिएट हिस्ट्री कि जिसके पास सन की शक्ति और गर्मी है वो ही अपने वो ही एक हिस्ट्री बना सकता है तो ये जो सारे पर्सन हैं उनको ये स्लम चिल्ड्रन एरिया में हेल्प करना चाहिए वो बच्चों को आगे बढ़ने की स्ट्रिंग देनी चाहिए उनको हेल्प करना चाहिए ये यहाँ पे पोए डिस्क्राइब करते हैं कि ये पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल इन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लास रूम इन अ स्लम तो आई होप यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस मंथ थैंक यू